Hello guys, welcome and welcome back to PG Tutorials. Okay, the quarantine days are very safe and very safe. And we will see the Unity video in the tutorial video. So, we will see the tutorial video in the last time. So, we will see the demo video like this. ஒரு பிளேயருக்கும் கேமராக்கும் நடுவில் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஹைட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ வந்து ரெடி பண்ணி போட்டிருந்தேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷாப் ஸோ இந்த மாதிரி தான் டெமோ வீடியோ லாஸ்ட் போட்டிருந்தேன் ஸோ இப்போ அந்த வீடியோக்குள்ளே ட்விட்டரில் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம வந்து ட்விட்டரில்குள்ளே போகலாம் கைஸ் ஓகே கைஸ் வெல்கம் பேக் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ட்விட்டரில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் என்னோடய என்விரான்மெண்ட் ஸோ ஒரு சின்ன செட்டப் வந்து நான் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்குறேன் லைக் ஒரு சம் பில்டிங்ஸ் அண்டு சம் ட்ரீஸ் கீழே வந்து ஒரு சின்ன பிளைன் மாதிரி வச்சு அது மேலே வந்து ட்ரீஸ் அண்ட் பில்டிங்ஸ் வச்சுருக்கிறேன் அண்ட் ஹியர் இஸ் மை கேரக்டர் பிளேபிள் கேரக்டர் கிரிப்டோ கண்ட்ரோலர் வச்சுருக்கேன் அண்டு இந்த கேமரா தான் நம்ம வந்து இது பண்ண போகிறோம் ஸோ பிளேயர் இந்த கேமரா தான் ஃபாலோ பண்ணுது ஸோ கேமரா ஆங்கிள் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரியும் கேம் இவ்வளோ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பிளேயரோட கேமரா நம்மளுக்கு தெரியுது அண்ட் இந்த கேமராவுக்கும் பிளேயருக்கும் நடுவில் ஏதாவது பில்டிங் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து அதை ஹைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம வந்து டோட்டலில் வந்து இதை எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட அந்த என்விரான்மெண்ட்டில் வந்து எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து டேக் வச்சு தான் இது பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம வந்து நமக்கு என்ன மாதிரி டேக் வேணுமோ அதை வந்து செட் பண்ணிவிட்டு அந்த டேக் வந்து ஸ்கிரிப்டில் கால் பண்ணி இந்த ஸ்கிரிப்டில் வந்து அந்த டேக் வச்சு நம்ம வந்து அக்சஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ அந்த பில்டிங் வந்து பில்டிங் அப்படிங்கிற டேக் வச்சுருக்கிறேன் அதே மாதிரி சேம் டைம் இந்த வால்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நான் வந்து இந்த பில்டிங்கிற டேக் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அந்த பில்டிங் டேக் எங்கெல்லாம் அதை வந்து ஃபைண்ட் பண்ணுறதோ கேமராவுக்கும் பிளேயர் பண்ணுறதில்ல ஸோ மறைக்கிற மாதிரி வந்துச்சுன்னா ஃபைண்ட் ஆனிச்சுன்னா நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து அதை வந்து பிளாக் பண்ணிடும் ஸோ உங்களுக்கு இப்போ வந்து சப்போஸ் டேக் வந்து கிரியேட் பண்ண தெரில அப்படின்னா இதில் போயிட்டு ஆட் டேக் கொடுத்தீங்கனாலே போதும் இதில் போயிட்டு நியூ டேக் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன மாதிரி டேக் வேணுமோ அந்த நேம் கொடுத்துட்டு சேவ் கொடுத்தீங்கனாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சேவ் ஆகிடும் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம அந்த டேக் வந்து கிரியேட் பண்ண வேண்டாம் அதில் நம்ம வந்து பில்டிங் அப்படிங்கிற டேக்கை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதில் வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து செட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் ஸோ பில்டிங் அண்ட் இங்கே இருக்கிற அந்த வால்ஸ் இது மட்டும் அந்த மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ ஆல்ரெடி என்ன இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் பில்டிங் தோட்டி ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து புதுசாக வந்து ஸ்கிரிப்ட் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அவ்வளோ நம்மள இந்த இதில் கன்சோல் அசெட் இதில் வந்துட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு க்ரியேட் கொடுத்துட்டு ஷூஸ் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துட்டு பில்டிங் ஹைட் அப்படின்னு நான் வந்து நேம் வைக்கிறேன் ஸோ அதில் இந்த ஹைட் பில்டிங்ஸ் அப்படின்னு வச்சுருந்தாலும் இது வந்து பில்டிங் ஹைட் அப்படிங்கிற நேம் வந்து நான் செட் பண்ணுறேன் அண்ட் இதை வந்து நான் வந்து விசுவல் ஸ்டூடியோ வந்து ஓப்பன் கொடுக்குறேன் ஓகே ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ நமக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் இருக்கிற டிஃபால்ட் இதை விட எல்லாமே நம்ம வந்துருக்கு ஸோ இதில் முக்கியமாக நம்ம வந்து என்னென்ன விஷயங்களை வந்து இது பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பிளேயர் நமக்கும் இதுக்கு நடுவில் பிளேயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மும் அண்ட் வந்து கடைசி என்ன பில்டிங்க்கு நடுவில் வந்து கேமரா அண்ட் பிளேயர் வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து இருக்குது அண்ட் அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து நார்மலாக வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறது தான் நமக்கு வந்து ஒரு மேஸ்க் மாதிரி வந்து இதாக போகுது அண்ட் இது வந்து நம்ம வந்து எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரேக் காஸ்ட் ஆல்ரெடி ஒரு டூ வீடியோஸ் முன்னதில் சொல்லியிருப்ப நினைக்க ரேக் காஸ்ட்டை பற்றி சொல்லியிருப்ப நினைக்கிறேன் நம்ம கேமரா ஆங்கிள்லேருந்து வர்றது வந்து ரே அது வந்து எதில் ஹிட் ஆகுதோ அந்த ஏரியா வந்து வந்து ரேக் காஸ்ட் ஹிட் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து மென்ஷன் ஆகும் ஸோ அந்த ரேக் காஸ்ட் இதை வச்சு நம்ம வந்து இந்த பில்டிங் சொல்கிறது வந்து நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணி இது பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த நம்ம விஷ்ணஸ் தலைக்க பண்ணுறது வந்து அந்த ரெண்டு இதுக்கும் நல்ல ஒரு மேஸ்காக இருந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இவ்வளோ தான் அண்ட் ஸ்கிரிப்ட்டும் கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் அண்ட் மோர் ஓவர் நம்ம வந்து இதில் வந்து முக்கால்வாசி யூஸ் பண்ண போகிறது இந்த ஆப்ஜெக்டோட மெஷ் ரெண்டரில் தான் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் லைக் இந்த இருக்கிறதுங்களா அந்த மெஷ் இது ஸோ இதான் நம்ம வந்து ஹைட் பண்ணி திரும்ப வந்து அன்ஹைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதோட வேறு எந்த ஒரு வேலையும் இதில் இல்லை ஸோ ஸ்கிரிப்ட் வந்து பார்க்குறது கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் வந்து உண்மையிலே வந்து ஒரு ஈஸியான ஸ்கிரிப்ட் தான் இருக்குது ஸ
லாஸ்ட் பில்டிங்கில் விட கரண்ட்டாக என்ன பில்டிங் ஹைடாக இருக்கும் அந்த பில்டிங் அப்படிங்கிற நேமில் வர மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் பப்ளிக் ஃப்ளோட் வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறோம் கால்குலேட் ஓகே ஸோ நம்ம இந்த மூணு தான் நம்ம வந்து பப்ளிக் வந்து டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ தென் அடுத்து வந்து நம்ம வந்து ரே அண்ட் ரே கேஸ்ட் வந்து இங்கே வந்து கால் பண்ணிடலாம் ஸோ சார் இங்கே டிக்ளேர் பண்ணுறோம் கால் பண்ணல டிக்ளேர் பண்ணுறோம் ரே கேஸ்ட் ஹிட் ஸோ கேஸ்ட் ஹிட் அப்படின்னு நமக்கு வந்து நேம் வச்சுக்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் வந்து இங்கே டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் சப்ஜி உள்ள இந்த இடத்துல வேண்டாம் நீங்கள் வந்து இது ஃபங்க்ஷன் நடக்கும் போது டிக்ளேர் பண்ண வச்சிங்கன்னா அந்த இடத்துல டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை இல்லை ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நமக்கு வந்து ஸ்டார்ட் மெத்தடில் வந்து எதுவுமே நம்ம வந்து எழுத போகிறது இல்லை ஸோ டேட்டா அப்டேட் மெத்தடில் தான் வர போகிறோம் ஸோ கேஸ்ட்ரே அதில் தான் நம்ம வந்து இது பண்ண போகிறோம் கேஸ்ட்ரேல வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம இதில் கேமராலேருந்து வர ரே ஆங்கிள் வந்து என்ன இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணுறோம் கேமரா டாட் மைன் டாட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டாட் பொசிஷன் கமா அண்ட் தென் நம்ம வந்து ப்ளேயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் மேலே போட்டிருக்கோம் இல்லை ஸோ அந்த ப்ளேயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மோட பொசிஷன் வந்து கேமரா டிஸ்டன்ஸ் வந்து மைனஸ் பண்ணுறோம் கேமரா டாட் மைன் டாட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டாட் பொசிஷன் ஸோ இந்த கேமரா மைன் நான் ஆல்ரெடி ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் ஸோ நான் பகுதியில் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இப்போ நம்ம வந்து கேம் கிளப் போகலாம் ஸோ அந்த கேமரா மைன் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் நம்மளோட கேமரா வந்து மெயின் கேமரா அப்படிங்கிற டேகில் வந்து இருந்தால் தான் நம்மளோட அந்த கேமரா இது வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ நம்ம பார்த்திங்கன்னா அந்த இதில் வந்து டாப் வியூவில் வந்து மெயின் கேமரா அப்படிங்கிற டேகில் வந்து நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ நீங்கள் என்ன கேமரானால் வச்சுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் அந்த கேமரா வந்து உங்கள் மெயின் கேமரா அப்படிங்கிற டேகில் இருந்துச்சுன்னா தான் உங்களால் அந்த கேமரா டாட் மெயின் டாட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டாட் போர்ஷன் வந்து டேரெக்டாக வந்து டிக்ளேர் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து கேமரா வந்து தனியாக வந்து டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு அந்த கேமரா வந்து கால் பண்ணி இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ தென் நம்ம வந்து டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நிறையா இதில் பண்ணியிருப்போம்னு நினைக்கிறேன் பெக்டார் த்ரீயில் வந்து டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுலேயும் பிளேயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மோட பொசிஷனில் இருந்து கேமராவோட மெயின் பொசிஷன் வந்து எடுக்க போகிறோம் டாட் பொசிஷன் ஓகே ஸோ இந்த இதாக இருக்க போகிறோம் நினைக்கிறேன் கேமராட்டன் கால்குலேட்டிங் வந்து நம்ம வந்து டிக்ளேர் பண்ணிடுறோம் ஸோ தென் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ரைசஸ் அண்ட் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து என்ன இது பண்ணுறோம்னா இஃப் கேஸ்ட் ஹிட் டாட் கொலைடர் ஆர்டிகோல்ட்டு நல்லாயிருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறோம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா தென் இதுக்குள்ளே நம்ம வந்து ஒன்று இது கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸில் எதுவும் வேறு இருக்குது நம்ம என்னென்ன ரேஸ் வந்து செக் பண்ணலாம் இப்போ வேறு எங்கே நம்ம வந்து அவங்க க்ளோஸ் பண்ண முடியும் கூட இதாக இருக்கும் கேமரா மெயின் ஸோ அந்த கடைசி டிஸ்டன்ஸ் இதாக நம்ம வந்து சரி பண்ணுவோம் டிஸ்டன்ஸ் கல் இங்கிட்ட தான் இருக்கும் பட் ஸ்டில் எங்கே ஏதாவது கம்பி ஏந்தரில் ஓகே இஃப் கேஸ்ட் டாட் கொலை டாட் கம்பேர் டேக் ஸோ இந்த கம்பேர் டேக் வச்சு தான் நம்ம வந்து இது பண்ண போகிறோம் ஸோ கம்பேர் டேக் நான் சொன்னால இங்கே வந்து பில்டிங்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பில்டிங்ஸ் அப்படிங்கிற டேக் தான் நம்ம வந்து இது பண்ண போகிறோம் ஸோ டபுள் கோச்சுக்குள்ள பில்டிங்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து எனக்கு செட் பண்ணிவிட்டு தென் இங்கே ஒரு ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ரெஸஸ் போட்டுருக்கோம் ஸோ இப்போ மூணு இஃப் இஃப் வந்து லூப் ஆகிட்டே போகுது ஸோ அந்த லூப்பிங்கில் தான் இது பண்ணுறோம் ஸோ அந்த டேக் வந்து நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்கோம் பில்டிங்காக அப்படிங்கிற டேகில் வந்து இது பண்ணுறோம் ஸோ தென் அடுத்து இன்னொரு கண்டிஷன் செக் பண்ணுறோம் லாஸ்ட் பில்டிங் சாரி லாஸ்ட் பில்டிங் இல்லை கரண்ட் பில்டிங் கரண்ட் பில்டிங் வந்து நாட்டி கோல்ட்டு நல்லாயிருக்கா அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்குறோம் 
அதாவது நம்ம கேமரா ஆங்கிள் அண்டு ஃப்ளேர் வந்து எதுவும் பில்டிங் இல்லாமல் இருக்குதா ஐ மீன் எதுவும் பில்டிங் இருக்கா அப்படின்னு வந்து பார்க்குறோம் ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா தென் கரண்ட் பில்டிங்கில் வந்து கேஸ்ட் ஹிட் டாட் கொலை டாட் கேம் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ நம்ம இது வந்து கரண்ட் பில்டிங் வந்து நாட்டி கோல்ட்டு கேஸ்கிட் அந்த இதை வந்து செக் பண்ணுறோம் ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அதாவது அந்த கொலைடர் கேம் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஹிட் ஆகுதா நம்ம கொடுத்த கேம் ஆப்ஜெக்ட் தான் வந்து அதில் வந்து இது இருக்குதா மேலே வந்து பில்டிங்ஸ் அப்படின்னு கம்பேட்டாக போடுறோம் அந்த கம்பேட்டாக தான் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ இதுக்கு அடுத்து இதுக்குள்ளே நம்ம வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் பண்ண போகிறோம் ஸோ எனேபிள் பில்டிங் ஆஃப் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம இதில் வந்து எழுதுகிறோம் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம வந்து தனியாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதி அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இதில் வந்து இது பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போதைக்கு இந்த எனேபிள் பில்டிங் ஆஃப் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து ட்ரூன் அப்படின்னு வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கீழே எழுதப்படுற ஃபங்க்ஷன் வந்து பூலிங் ஃபங்க்ஷன் தான் அண்டு கரண்ட் பில்டிங் ஸ்டேட்டஸ் ஸோ கேஸ்ட் ஹிட் டாட் கொலை டாட் கேம் ஆப்ஜெக்ட் ஓகே ஸோ அந்த இடத்துல வந்து இந்த இடையா வருதுன்னா நமக்கு வந்து இன்னும் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம எழுதலை ஸோ அதுக்கடுத்து திரும்ப அந்த எனேபிள் பில்டிங் வந்து நம்ம வந்து திரும்ப வந்து டிசேபிள் பண்ணி விட்டுருவோம் பில்டிங் ஃபால்ஸ் ஸோ அப்படின்னு நம்ம வந்து இந்த இதை வந்து நம்ம வந்து டிசேபிள் பண்ணிடுறோம் ஸோ இப்போ இந்த கரண்ட் பில்டிங் இந்த இஃப் கண்டிஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த இஃப் கண்டிஷன் வந்து நம்ம வந்து ஒரு எல்ஸ் எழுத போகிறோம் ஸோ எல்ஸ் எல்ஸ் பாட்டில் என்ன பண்ணுறோம்னா திரும்ப லாஸ்ட் பில்டிங்கோட ஸ்டேட்டஸ் ஐ மீன் வந்து கரண்ட் பில்டிங் நம்ம கரண்ட் பில்டிங்கோட இதை வந்து திரும்ப கால் பண்ணி அதாவது அசைன் பண்ணுறோம் அந்த இடத்துல ஃபுல்லாக அந்த கரண்ட் பில்டிங் இதில் வந்து நம்மளோட இது வந்து என்ன ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து அசைன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ எனேபிள் பில்டிங் ஆஃப் ஃபால்ஸ் ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம நம்மளோட கொலேடரில் இல்லாத டேக் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து இதாகிறோம் அதாவது நம்ம நம்மளோட கொலாடி டேக்காக இருந்துச்சுன்னா பில்டிங் வந்து டிசேபிள் ஆகிடணும் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் வந்து இதாகிற மாதிரி இருக்கும் பில்டிங் வந்து விசிபிள் ஆகிற மாதிரி எழுதணும் ஸோ அடுத்து கேஸ்ட் கொலேட்டருக்கு வந்து அடுத்த ஒரு இது எழுதப்போம் ஓகே இந்த இடத்துல அடுத்த ஹெல்த் கண்டிஷன் எழுதுகிறோம் ஸோ இந்த ஹெல்த் கண்டிஷன் எங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த கம்பேர் பில்டிங் போட்டிருக்கோம்ல ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து எழுத போகிறோம் ஓகே இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இஃப் கரண்ட் பில்டிங் நாட்டிக்கோல் டு நல்லா இருக்கும் பட்சத்தில் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா வேறு எதாவது பில்டிங் ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து அந்த பில்டிங் வந்து விசிபிளில் இருக்கணும் அண்ட் அதே சேம் டைம் வந்து நம்மளோட ஸ்டேட்டஸில் வந்து அந்த இடத்துல எதுவுமே வந்து மென்ஷன் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து இருக்கும் நத்திங் மோர் தேன் தேட் ஸோ அடுத்ததை நம்ம என்ன எழுத போகிறோம் அப்படின்னா அப்டேட் இங்கே முடிஞ்சிருதா அடுத்து நம்ம வந்து ஒரு பப்ளிக் வாய்டு எனேபிள் பில்டிங் இதில் வந்து பூலியன் ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம வந்து இது பண்ண போகிறோம் பூல் ஆப்ரேஷன் நம்ம வந்து இந்த வந்து இது பண்ணிக்கலாம் நேம் செட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை தான் நம்ம வந்து மேலே வந்து இது பண்ண போகிறோம் டிஸ்டன்ஸ் செட் ஆகி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு அந்த இடத்துல யாராக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து செக் பண்ணுவோம் கே தென் இப்போ நம்ம அந்த பில்டிங் எனேபிளில் தான் நம்ம வந்து நம்மளோட முக்கியமான நம்ம ஸ்ரெண்டர் வந்து இது பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்குள்ளே நம்ம வளர்க்கும் போல் சம் கண்டிஷன்ஸ் தான் எழுத போகிறோம் ஸோ இஃப் கண்டிஷனில் கரண்ட் பில்டிங் டாட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டாட் கேரண்ட் 
not equal to null and the same time current building dot transform dot parent dot compare tag so inge ella mukkavasi idil nundu namu undu building abingira and compare tag ah undu idu idla porom so buildings so idla enna pandrona nammada current building la undu namu current ah pannirukala and building oda idu undu nalla illada pachathla and adhe same time undu அது வந்து பில்டிங் அப்படிங்கிற டேகோடு இருந்தாகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து இது பண்ணுறோம் ஸோ ஃபார் இன்ட் ஐ ஈக்வல் டு ஜீரோ ஐ லெஸ் தென் லாஸ்ட் பில்டிங் சைல்ட் கவுண்ட் ஸோ இது என்னென்னா நம்மளோட டேக்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு இதில் எடுத்து கவுண்ட் பண்ணுற மாதிரி கவுண்ட் பண்ணும் ஸோ அதுக்கு தான் அந்த ஃபார் லுக் ஸோ சைல்ட் கவுண்ட் மொத்தம் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பண்ணுறோம் தென் மெஷ்ரண்டர் மெஷ்ரண்டர் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து இங்கே டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு ஸோ இது வந்து பில்டிங் மெஷ் யூஐஎல்டி மெஷ் அப்படிங்கிறது இது பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட் சாரி கரண்ட் பில்டிங் parent the child of five so idla enna pandrom appadina nama enna building ku vandha nama correct ah vandu target la irukku abingara vandu get pandradhu than idu get component of mesh render so enna என்ன பில்டிங்கோட இது நமக்கு இருக்குது ஸோ நம்ம அந்த இதோட மெஷ் காம்பனண்ட்டை எடுக்கணும் பிகாஸ் நம்ம வந்து அந்த மெஷ் காம்பனண்ட்டை தான் வந்து டிசேபிள் பண்ணி எனேபிள் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது அவ்வளோதான் அந்த ப்ராசஸ் தான் நடக்குது தென் அது நல்லா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து செக் பண்ணுறோம் அந்த இடத்துல ஓகே இஃப் பில்டிங் மெஷ் ஆர்டிகோல் டூ null then we will do building mesh dot enabled equal to bool operation so bool operation is the method of the name so bool operation is the name so else condition is the wrong so else condition is the கிட்டத்தட்ட மேலே எழுதணும் அதே மாதிரி கமெண்ட்ஸ்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் லெட்ஸ் மேக் தி சியல் சிஃபாக எழுதியெல்லாம் ஓகே எல் சிஃப் எல் சிஃப்பில் லாஸ்ட் கரண்ட் பில்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டாட் சைல்ட் கவுண்ட் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டுமே வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் கீழே போட்டுடலாம் லாஸ்ட்டாக நம்ம ஒரு இதுக்கு முந்தின இஃப்ல எடுத்தோம் லாஸ்ட் ஸோ கிட்டத்தட்ட இதுவும் அதுவும் ஒரே மாதிரி தான் வரும் பட் ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும் லாஸ்ட் கரண்ட் பில்டிங் டாட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டாட் சைல்ட் கவுண்ட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் தென் ரெண்டர் பில்டிங் ஸோ இது ரெண்டுமே நம்ம வந்து வேறு வேறு இதில் டிக்ளேர் பண்ணுறோம் நம்ம வந்து நேம் கான்ஃபிளிக்ட் வந்து வராது காம்போனட் ரெண்டர் ஸோ இந்த டபுள் கோச் போட்டு இது பண்ணுறது சிம்பிளிஃபையாக கமெண்ட் எழுதுறது அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லுவாங்க ஒரே இதில் வந்து கமெண்ட் வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது உண்டு ஸோ அதுக்கு நான் டபுள் கோ டபுள் கொட்டேஷன் டபுள் கொஸ்டின் மார்க் போட்டு எழுதுறது இது மோஸ்ட்லி ஜாவாவில் யூஸ் பண்ணுவாங்க நினைக்கிறேன் திஸ் ஆர் தேட் அப்படிங்கிற மாதிரி 
இஃப் கண்டிஷனில் போகிறோம் இல்லை கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதில் இந்த கண்டிஷன் மட்டும் தான் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும் பட் வந்து ரெண்டுமே வந்து ஒரே மாதிரி தான் ஓகே இது முடிஞ்சது தென் வி நீட் டு ரைட் அனதர் எல்ஸ் ஓகே இதில் வந்து மெஷ் ரெண்டராக பில்டிங் மெஷ் டு லாஸ்ட் பில்டிங் டாட் காம்போனன்ட் மெஷ் ரெண்டராக டு நல்லா அப்புறம் If building mesh not equal to null then we set building enable on the boolean operation of auto to null building mesh dot enable equal to bool operation so if you want to close it and I think everything is fine டேக்லே ஏதோ பிரச்சனை வருது சம்டைம்ஸ் யூனிட்டி வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணால் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் வந்து சரியாயிரும் அந்த ஸ்டார்ட்அப் ப்ராப்ளம்ஸ் சம்டைம்ஸ் வரும் அந்த இதில் ஓகே நம்ம வந்து கோடிங் வந்து அதே தான் ப்ரொசிஷன் தப்பு பண்ணிட்டேன் யோசிக்கவே இல்லை சி மைனஸ் போட்டால் நல்லா வந்து வேலை வந்துருக்கு அவசரத்தில் டைப் பண்ணும்போது சம்டைம்ஸ் இட் ஹேப்பன்ஸ் ஸோ ஓகே இதுதான் நம்மளோட கம்ப்ளீட் ஸ்கிரிப்ட்டு ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்மளோட மிஷின் என்ற வந்து ஜஸ்ட் வந்து டிசேபிள் பண்ணிட்டு திரும்ப வந்து எனேபிள் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுறோம் அதுவும் நம்மளோட கேமராக்குள்ள வரும்போது பில்டிங் அப்படிங்கிற டேக் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா மட்டும் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணுறோம் மற்றபடி நம்ம வந்து வேறு எதுவுமே பண்ணல ஸோ இப்போ இந்த ஹைட் பில்டிங் பில்டிங் ஹைட் தான் ஸோ இப்போ நீங்கள் உங்களோட இது கேமரா மெயின் கேமரா எதுவோ ஸோ அந்த மெயின் கேமராவில் வந்து இந்த பில்டிங் ஹைட் அப்படிங்கிற ஸ்கிரிப்ட் வந்து எடுத்து போட்டிங்கனாலே போதும் ஸோ எடுத்து போட்டிங்கன்னா வந்து பிளேயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கேட்கும் ஸோ உங்களோட பிளேயர் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ கிரிப்டோ கண்ட்ரோலர் ஸோ அதோடய டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இந்த கரண்ட் பில்டிங் இதெல்லாம் நம்ம வந்து எதுவுமே பண்ண வேணால் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து எடுத்துக்கும் ரெண்டு டைம் வந்து எடுத்துக்கும் ஸோ லெட்ஸ் செக் திஸ் கிப்ட் இல் ஒர்க் ஆர் நாட் ஸோ செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு ஸோ இப்போதைக்கு அதில் கேம் ஆஃப் நல்லுன்றது நம்மளோட கேமரா அண்ட் பிளே டிஸ்டன்ஸ் வந்து நைன்டீன் ஸோ டுவெண்ட்டி இது அந்த டிஃப்ரென்ஸில் இருக்குது ஸோ அவங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த நைன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சம்திங் இருக்கா ஸோ அந்த ரேஞ்சில் தான் இது இருக்குது லெட்ஸ் கோ இன் டு திஸ் பில்டிங் ஓகே நம்மளோட கரண்ட் பில்டிங் அந்த பில்டிங்கோட பேர் வந்து பில்டிங் பிளாக் மீடியம் அப்படிங்கிறது அந்த பில்டிங்கோட பேர் ஸோ அந்த பில்டிங் வந்து நம்ம வந்து ஹைட் ஆகிருக்குது ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் இது வந்து ஒரு சிம்பிளான ஸ்கிரிப்ட் தான் ஸோ இது வந்து நம்ம டேரெக்டாக பில்டிங் வந்து ஹைட் பண்ணுறோம் இதுலேயே வந்து நம்ம வந்து பில்டிங் டிரான்ஸ்பரண்ட் பண்ணுற மாதிரி கூட செட் பண்ணலாம் அதுவும் இதே மாதிரி ரொம்ப ஈஸி தான் அதில் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸ்கிரிப்ட் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி தான் இருக்கும் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் இதெல்லாம் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த வால்ஸ் அதுவுமே அதில் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ அதனால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவும் எடுத்துக்குது ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த பில்டிங் எல்லாமே நம்ம வந்து பில்டிங்ஸ் அப்படிங்கிற டேகஸ் வந்து நம்ம ஃபைன் பண்ணிடுச்
எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஹைட் ஹைட் பண்ணிடும் மற்றபடி வந்து பில்டிங் இல்லை அப்படிங்கிற டேக் வந்து அதை ரிமூவ் பண்ணாது பில்டிங்ஸ் அப்படிங்கிற டேக் வந்து அது எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக நம்ம அதில் வந்து ஹைட் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ இந்த டுட்டோரியல் வீடியோ இவ்வளோ தான் கைஸ் ரொம்ப ஒரு கொஞ்சம் ஈஸியான விஷயம் தான் அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கிரிப்ட் பார்க்குற கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் வந்து இருக்கிறதுல வந்து கொஞ்சம் ஈஸியான திங்ஸ் தான் இது நம்ம வந்து நார்மலாக வந்து ஒரு இதை வந்து டிஸ் ஹைட் பண்ணி இது பண்ணுறோம்ல அதே வந்து அந்த மெஷ் சென்டரில் மட்டும் ஹைட் பண்ணி இது பண்ணுற மாதிரி பண்ணுறாங்க மற்றபடி அந்த ஆப்ஜெக்டே ஹைட் பண்ணாமல் அதில் இருக்கிற அந்த ரெண்டரிங்கை மட்டும் வந்து ஹைட் பண்ணி இது பண்ணுற மாதிரி பண்ணுறோம் ஸோ அவ்வளோதான் செக் பண்ணி பார்த்துருவோமா இந்த மெஷ் சென்டர் பார்த்தீங்களா அந்த மெஷ் சென்டரில் தான் வந்து நம்ம வந்து ஹைட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து அந்த இது வந்து அவங்களுக்கு அங்கே தான் இருக்கும் ஸோ இந்த பில்டிங் எது அப்படின்னு நம்ம சீனில் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பிளேயர் அங்கே பிளேயர் பக்கத்தில் அந்த பில்டிங் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அந்த பில்டிங் நாங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதில் வந்து நம்ம ஷெண்டர் அப்படின்ற இடங்களில் இதுதான் நம்ம வந்து இதாகணும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த இதுதான் நமக்கு வந்து ஹைட் ஆகுது ஸோ அந்த ஷெண்டர் காம்பவுண்டை மட்டும் எடுத்து நம்ம வந்து ஹைட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அதை வந்து நம்ம வந்து எனேபிள் பண்ணி விட்டுருதோம் அவ்வளோதான் ஸோ உங்களுக்கு இப்போ வந்து இதை பார்த்து நம்ம வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சு நம்ம எதடா ஹைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம வந்து யோசிக்காமல் யோசிச்சுட்டு இருந்திருப்பீங்க மேபி ஸோ நம்ம அந்த மெஷ் சிலிண்டர் பாட்டை மட்டும் தான் ஹைட் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணுறோம் ஸோ அது மாதிரி நம்ம வந்து வேறு எந்த ஒரு விஷயமே இதில் வந்து பண்ணலை அண்டு இதோடய ஸ்கிரிப்டை வந்து நான் வந்து கூகுள் ட்ரைவ் இதில் போட்டு லிங்க் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ எல்லாம் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பிடிச்சா மறக்காமல் லைக் கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ் நிறையா வீடியோஸ் கேட்டிருக்கீங்க ஸோ நம்ம ஒன்றா பார்த்து ரெடி பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக பிகாஸ் இந்த டைம் வந்து கொஞ்சம் வந்து ஒர்க்கிங் வந்து கரெக்டாக சரியாக செட் பண்ண முடியலை ஸோ எல்லாமே கொஞ்சம் கரெக்டாக செட் ஆகி வர்ற வரைக்கும் வந்து அப்பப்போ தான் ட்ரிப் போடுற மாதிரி இருக்கும் யாரும் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க ஓகே தேங்க்யூ கைஸ் நான் எதோட அந்த ட்விட்டரில் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் ஐ ஹோப் யூ ஆல் என்ஜாய் திஸ் தேங்க்யூ கைஸ் See you on my next tutorial video. Until then, signing up for the front page tutorials. Bye guys.